。我军山地步兵五十三旅究竟是何来历？为何堪称特种部队一般的存在？保留这支部队究竟有何特殊用意？大家好，我是启明。本期话题：山地步兵五十三旅。所谓山地步兵旅，就是指在山地条件下执行守卫和作战任务的步兵旅。在如今我军已经实现完全机械的条件下，步兵旅自然也都是采取机械化行进方式，而并非单纯的徒步或摩托化步兵。但另一方面，山地二字又凸显了这支部队的特殊性。无论特殊的作战环境，还是为了适应特殊环境而匹配的武器装备，以及战术战法和作战样态，都完全不同于其他常规机械化步兵。特别是像我军设立的山地步兵五十三旅所面临的环境更加严酷，并且在设立时就有重大战略战术上的考量。我军为何要设立山地步兵五十三旅？其实我军不仅有山地步兵五十三旅，同时还有另一个五十二旅，二者都同属于副大军区级的西藏军区，正式设立于一九八五年我军百万大裁军之后，是当时保留的全军三个步兵旅的其中之二。而当时全军其他步兵还都以市级建制的方式存在，并没有太多编制。相对精干灵活的旅级作战单位之所以会一下给西藏军区设立两个这样的编制的单位，就是因为其肩负在高原守护西藏边陲的重要责任。而这两支部队的驻防地点就是主要位于西藏自治区西南边境一线，身处的复杂艰苦环境和严峻的边境威胁就已经说明了一切。那山地步兵五十三旅等山地部队究竟面临怎样偏难的作战环境呢？驻守在西藏的我军山地旅可不仅仅只是面对山地作战地形复杂、交通不便等单一性的困难，而是直接面对平均海拔就已经高达四千米以上的高原山脉。无论是驻防训练还是演习作战，都要面对高寒缺氧的极限挑战。如果说这些还都可以依靠我军战斗力极强的单兵素质和军人意志力来解决，那么运输困难、后勤不给、相对不便的问题就是硬性条件。这些困境都对山地步兵旅提出了挑战。更重要的是，印度作为我国西南边境上的邻居，一直与我国存在边境领土争端，并时不时的会挑起冲突。边界位于喜马拉雅山脉南坡，相对较平缓的优势，在边境地区部署了十二个山地步兵师，兵力人数高达十多万，而这更体现了我军山地步兵旅存在的必要性。我军在西藏的两个山地步兵旅究竟能否抵挡得住印度十二个步兵师？如同特种兵一样的山地步兵五十三旅战斗力究竟有多惊人？作为一支具有革命历史光荣传统的部队，山地步兵五十三旅的起源最早可追溯到豫皖苏区时期，在解放战争中更是一路从豫东战役打到淮海渡江战役，以及后来在进军大西南的各大战役中表现出色，并且在解放战争结束后扎根大西南，参与修筑康藏公路，一直守卫着我国的西南边陲。因此，至今该部队。队都在传承着老西藏精神。另外，山地步兵五十二旅也是一支具有类似光荣传统的部队。二者即使面对之前环境恶劣的驻守条件，也坚定地完成着守护边疆的任务。更别说如今运输条件的改善，我军的装备和后勤水平更是一日千里。山地步兵旅的作战条件和能力都远超印军。那我军山地步兵旅是如何完胜印军的呢？别看在人数上，我军山地部队甚至不及印军的一个零头，但实际上，作为应对突发事件第一时间顶上去的部队，我军山地旅存在的意义就是能够快速机动，打到冲突第一线。在一九八七年，印军故意挑衅，袭击围堵我国边防部队的冲突事件中，就是携带重武器第一时间赶来支援的山地步兵五十三旅，压制住了印军嚣张的气焰，遏制了事态的发展。不过另一方面，虽然我军的山地旅完全可以称之为高寒山地的特种兵，能够在高寒且含氧量仅为平原地区。一半左右的高原，凭借超强的身体素质和意志力，完成各类作战训练任务，实现强有力的助手。但是，毕竟环境恶劣是客观事实，也是影响战斗力的重要因素。如果单靠意志去克服，其实是在扼杀战斗力。好在我军如今已经有条件规避这些问题。我军山地步兵旅的后勤装备条件，如今究竟有多好呢？如今，我国不仅将公路修到了直通西藏边境的木图县等地，而且在高原上建立了现代化的营房，在交通运输得以保障的情况下，不光各类物资可以原。源源不断的运来，而且建设的驻地营房保温节能还隐蔽性强，能够提供正常的用电、用水和吸氧，就连训练也能变得更加高效。而在装备方面，经过合成化改革的山地步兵旅不仅拥有强悍的十五式轻型坦克、轮式突击车、步战车以及插打一体无人机和山猫全地形车、车载迫击炮等火力装备。而且在信息化、数字化条件上远超印军，因而完全不用在人数上占优，便可第一时间做到对挑衅的印军进行压制。